அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்துகு அன்புள்ள சகோதரர்களே செய்தியும் சிந்தனையும் என்ற இந்த பகுதியில் இன்றைக்கு மோடியுடைய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்று நூறு நாட்கள் ஆகிறது இந்த நூறு நாட்களில் பொதுவாக பதவியேற்றவர்கள் முதல் ஒரு நூறு நாட்களை வந்து அவர்கள் செய்த சாதனைகளை பட்டியலிடக்கூடிய நிலை என்பது இந்தியாவிலே இருக்கிறது எந்த ஒரு அரசாங்கம் பொறுப்பேற்ற உடனும் நூறு நாள் சாதனை என்று அதை விளம்பரப்படுத்துவார்கள் பாஜகவும் இதற்கு முன்னால் பொறுப்பேற்ற உடனே நூறு நாள் சாதனை என்று மீடியாக்களிலே ரொம்ப பிரபல்யமாக பேசி வந்ததை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் இன்று மோடி பதவியேற்று நூறு நாட்கள் ஆகிவிட்டது இந்த நூறு நாட்கள் ஆகிவிட்ட பிறகும் எந்த ஒரு மீடியாக்கள்லையும் அவர்களுடைய சாதனைகள் குறித்து எதுவுமே சொன்னதாக தெரியவில்லை ஏன் சொல்ல முடியவில்லை என்று சொன்னால் இந்த நூறு நாட்களில் எந்த விதமான ஒரு சாதனையும் நிகழவில்லை என்பதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது இந்த மோடி பதவியேற்ற பிறகு இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது பொருளாதாரத்திலே வீழ்ச்சி நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மையான ஒரு நிலையாக இருக்கிறது பொருளாதாரத்தில் மட்டுமல்லாமல் பல நிதி நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பணியை முடித்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு தோய்வு நிலையில் இந்தியா போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது நூறு நாளில் மக்களுக்காக ஏதாவது செய்திருக்கிறாரா என்று பார்த்தால் மக்கள் நல பணிகளில் எந்த ஒரு நலப்பணிகளும் இல்லை இது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நாட்டினுடைய பிரதமராக பதவியேற்ற பிறகு மக்கள் நலனில் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருக்கிறது மக்கள் எந்தெந்த விஷயங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அந்த விஷயங்களில் அதிகமாக கவனம் எடுத்து பிரதமராக இருக்கக்கூடியவர் அதை செய்ய வேண்டும் ஆனால் இந்த மக்கள் நல பணிகளில் எதுவுமே குறிப்பிட்ட நாட்களில் செய்யாத ஒரு நிலை தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதையும் நாம் முதலாவதாக சொல்லிக் கொள்கிறோம் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா வந்து கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறது என்று முன்னாள் பிரதமராக இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர் ஒரு பேட்டியை அளித்திருக்கிறார் அதில் இந்தியா வந்து கடுமையான வீழ்ச்சியில் ஏற்பட்டிருக்கிறது இதில் வந்து மோடி அதை கண்டுகொள்வதாக தெரியவில்லை இதே நிலை ஏற்பட்டால் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வறுமை ஏற்படும் பெரிய அளவில் பிரச்சனை ஏற்படும் இது மாதிரியான ஒரு வீழ்ச்சி நிலை சுதந்திரத்திற்கு பிறகு எப்பவுமே ஏற்பட்டது கிடையாது என்பது போன்ற விஷயங்களையும் மன்மோகன் சிங் அவர் வந்து ஏற்கனவே இந்த பொருளாதார நிபுணராகவும் அவர் இருந்தார் அப்படி நிபுணராக இருந்து பிரதமராகவும் இருந்த மன்மோகன் சிங் அவர்கள் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் பொருளாதார வீழ்ச்சி பழிவாங்கும் அரசியல் ஆகியவையே மோடி அரசின் நூறு நாள் சாதனை என்று காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக விமர்சித்து உள்ளது மோடி இரண்டாவது முறையாக பிரதமராக பதவியேற்ற பின்னர் வந்த நூறு நாட்களும் குழப்பம் மற்றும் சிக்கல் நிறைந்தது என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டின் மிக முக்கியமான எட்டு துறைகளின் வளர்ச்சி இரண்டு சதவீதத்திற்கும் கீழ் குறைந்தும் பொருளாதார வீழ்ச்சியை பாஜக ஒப்புக்கொள்ள மறுப்பதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சிபிஐ மற்றும் அமலாக்கத்துறை அமைப்புகளை மோடி அரசு பழிவாங்கும் அரசியலுக்கு பயன்படுத்துவதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான கபில் சிபல் கூறியிருக்கிறார் विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है ईडी का विश्वास प्राप्त किया है सीबीआई का किया है इनकम टैक्स का किया है और जहां तक विकास की बात है वो तो आप खुद ही देख रहे हो कि जो हमारी जीडीपी है वो पांच प्रतिशत हो गई है ये तो विकास में जितनी उपलब्धि मैं समझता हूं कि उन्होंने पाई उन्होंने याद है आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि अगर इकोनॉमी जी में गिरावट आती है या रुपये में गिरावट आती है वो आज बहत्तर तक पहुंचने वाला है காஷ்மீர் பிரச்சினை ஆட்டோமொபைல் துறைகளின் வீழ்ச்சி அசாம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவீடு வெளியிட்டதில் உள்ள குழப்பங்கள் குறித்தும் காங்கிரஸ் கட்சி சாடியிருக்கிறது பாராளுமன்ற அவைகளை மோடி அரசு ஒரு அறிவிப்பு பலகை போல் பயன்படுத்துவதாகவும் முக்கிய மசோதாக்களை விவாதிக்காமலேயே நிறைவேற்றியதாகவும் காங்கிரஸ் கட்சி விமர்சித்து இருக்கிறது கடுமையான வீழ்ச்சியை சந்தித்து வரும் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க மோடி அரசுக்கு வாழ்த்துக்கள் என்று ராகுல்காந்தி தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார்
பொருளாதாரத்தில் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்ற நிலையில் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவுடைய புள்ளி விவரம் இருக்கிறதாம் மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் வந்து மங்கிய நிலையில் இருப்பதனால இதை சரி செய்யணும் என்பதற்காக மோடி அவர்கள் ரிசர்வ் வங்கியில் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வந்து கடனாக வாங்கியிருக்கிறார்கள் அதை ரிசர்வ் வங்கியில் கடன் வாங்கி இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தை சரி செய்ய போகிறேன் என்ற அளவிற்கு பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு நலிவடைஞ்சிருக்கிறது என்று என்பதை நம்ம பார்க்க வேண்டும் எந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் பின்னடைவில் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மோடி சமீபத்தில் உலக வர்த்தக மாநாடு என்ற ஒரு மாநாட்டுக்கு சென்று அந்த மாநாட்டில் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து கடன் உதவி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு வந்துட்டார் இந்தியாவே இந்தியாவுடைய சூழ்நிலையே என்னன்னு சொன்னால் போய் கடன் வாங்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ரிசர்வ் வங்கியில் கடன் வாங்கக்கூடிய நிலையில் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறது இவர் போய் ரஷ்யாவும் ரஷ்யா கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே போகிற இடத்துல போய் அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு வந்துட்டாரு ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ரஷ்யாவுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் கடன் உதவி தரோம்னு சொல்லிட்டு ஏழாயிரம் கோடியை சொல்லிட்டு வந்துட்டார் அப்போ ஏழாயிரம் கோடியை வந்து இந்தியாவுடைய சூழ்நிலையை அதாவது சொல்லுவாங்களா இல்லையா குடிக்கிறது கஞ்சியா கொப்பளிக்கிறது பண்ணிரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு வந்து என்ன செய்கிறார் சர்வசாதாரணமாக அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு எந்த ஒரு சாமானிய மக்களை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி சம்பந்தமாகவும் கவலைப்படாமல் அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதில் உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இது வந்து இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்தில் பெரிய அளவில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பொதுவாக இல்லை உள்நாட்டில் ஏராளமான கம்பெனிகள் இருக்கிறது ஏராளமான நிறுவனங்கள் இருக்கிறது இப்போ திருப்பூரில் எல்லாம் போனீங்கன்னா ஏராள ஜவுளி நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்கிறது நூல் உற்பத்தி ஆலைகள் நிறைய இருக்கிறது உற்பத்தி திறனை ஏற்படுத்தக்கூடிய நிறைய நிறுவனங்கள் இன்றைக்கு அவங்க இந்த ஜிஎஸ்டி வரி போன்ற வரிகளினால் அவங்க தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் இன்றைக்கு தங்களுடைய நிறுவனத்தை நிறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு போயிருக்கிறாங்க குஜராத்தில் மட்டும் கற்களை வந்து தீட்டக்கூடிய பணிகளில் இருக்கக்கூடிய அறுபதனாயிரம் பேர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க வேலையை விட்டுருக்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்கள்லையும் உள்நாட்டு உற்பத்தியில் பணி செய்யக்கூடியவர்கள் வேலை இல்லாத திண்டாட்டத்தில் போகக்கூடிய நிலையிலையும் அந்த உற்பத்தியை நிறுத்தக்கூடிய நிலையும் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் பார்லேஜின்னு சொல்லி ஒரு பிஸ்கட் விற்பாங்கல்ல அந்த பிஸ்கட் கம்பெனி வந்து சுதந்திர இந்தியாவிற்கு முன்னாலே இருந்து அந்த கம்பெனி இருக்கிறது அந்த கம்பெனியும் கூட இன்றைக்கு தங்களுடைய பணியாளர்களை டோட்டலாக நிறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு இன்றைக்கு போயிருக்கிறாங்க எல்லாமே இந்த ஜிஎஸ்டி போன்ற பிரச்சனையும் விற்பனை அதிகமாக ஆகாத ஒரு பிரச்சனையும் அதுக்கு காரணம் இங்கே உள்ள வந்து சூழல்கள் சரியில்லை என்பது போன்ற விஷயங்களினால் அவர்கள் நிறுத்தக்கூடிய வேலையை அவங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க அதே போல் மோட்டார் கம்பெனிகள் வந்து முற்றிலுமாக முடங்கிவிட்டதான் அது வாகனங்கள்லாம் இருக்குல்ல இந்த வாகன உற்பத்தியில் பொறுத்த மட்டில் பெரிய பெரிய கம்பெனிகள்லாம் இருக்கிறாங்க இதில் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பணியாளர்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த உற்பத்தி வந்து பாதிக்கப்பட்டதுனால ஏராளமான வாகன கம்பெனிகள் வந்து அவர்களுடைய உற்பத்தியை குறைத்திருக்கிறது இப்போ பத்தாயிரம் வாகனத்தை தயாரிக்கிறான்னு வைங்க அவன் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம்னு குறைச்சிட்டான் ஏன்னா வாகனமே விற்பனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வாகன உற்பத்தி வந்து குறைந்திருக்கிறது வாகன உற்பத்தி குறைந்ததற்கு நிதியமைச்சர் என்ன சொல்கிறாருனா ஓலா அந்த ஊப்பர் இது மாதிரியான வாகனங்கள்லாம் வந்துருச்சு இல்லை அதனால தான் வாகன உற்பத்தி கம்மி அப்படின்னு சொல்லி பொய்யான ஒரு காரணத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை பார்க்குறோம் அது அதுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அப்போ வாகனம் உற்பத்திக்கு அதுக்கு காரணம் கிடையாது ஜிஎஸ்டி போன்ற அதிகமான வரி போடுவதனால் இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது என்பது தெளிவாக தெரிகிறது உள்நாட்டில் வாகன விற்பனை இல்லை வாகனத்தை வந்து உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இது இல்லைன்னு சொன்னால் பல நிறுவனங்கள் இழுத்து மூட வேண்டும் பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் வந்து முதலீடு போட்டிருக்கிறாங்க அவங்க விற்பனை ஆகலைன்னு என்ன பண்ணுவாங்க திரும்ப தங்க கம்பெனியை இழுத்து மூடிட்டு நோக்கியா கம்பெனி அப்படி இழுத்து மூடிட்டு போனாங்களோ அது மாதிரி இழுத்து மூடிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதுலேயும் ஏராளமான பேர் வேலை இழப்பு ஆகும் என்பதையும் கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இது வந்து நூறு நாளில் மக்களுக்கு இழப்பை நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது இந்த இந்த அளவுக்கு பொருளாதாரம் பின்னடைவில் போய் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் மோடி சமீபத்தில் உலக வர்த்தக மாநாடு என்ற ஒரு மாநாட்டுக்கு சென்று 
அந்த மாநாட்டில் வந்து ரஷ்யாவுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கடன் உதவி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு வந்துட்டார் இந்தியாவே இந்தியாவுடைய சூழ்நிலையே என்னன்னு சொன்னால் போய் கடன் வாங்கக்கூடிய நிலையில் நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ரிசர்வ் வங்கியில் கடன் வாங்கக்கூடிய நிலையில் இந்தியாவுடைய சூழ்நிலை இருக்கிறது இவர் போய் ரஷ்யாவு ரஷ்யா என்ன கடன் வாங்குகிற அவங்க க கஷ்டப்படக்கூடிய நிலையில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அங்கே போகிற இடத்துல போய் அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு வந்துட்டார் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வந்து ரஷ்யாவுக்கு நாங்கள் வந்து என்ன செய்கிறோம் கடன் உதவி தரோன்னு சொல்லிட்டு ஏழாயிரம் கோடியே சொல்லிட்டு வந்துட்டார் அப்போ ஏழாயிரம் கோடியை வந்து இந்தியாவுடைய சூழ்நிலையை அதாவது சொல்லுவாங்களா இல்லையா குடிக்கிறது கஞ்சியா கொப்பளிக்கிறது பண்ணிரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு வந்து என்ன செய்கிறார் சர்வசாதாரணமாக அறிவிப்பு செஞ்சுட்டு எந்த ஒரு சாமானிய மக்களை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி சம்பந்தமாகவும் கவலைப்படாமல் அறிவிப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதையும் இதில் நாம் சொல்லிக்கொள்கிறோம் இது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாருங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஜிஎஸ்டியை குறைக்கிறோம் என்ற ஒரு திட்டத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க ஜிஎஸ்டிங்கிறது ஒரு கடுமையான வரியாக இருக்கிறது மக்களை சுரண்டக்கூடிய வரியாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் மக்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க ஆனால் அரசாங்கம் அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டதுனால இன்றைக்கி எல்லா துறையுமே முடங்கி கிடக்குது எல்லா துறையுமே எந்த துறையை பார்த்தாலும் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறதுனால எந்த ஒரு பொருளையும் என்ன செய்ய முடியல முறையாக விற்பனை செய்ய முடியவில்லை அதிகமான ரேட்டுக்கு விற்கிறதுனால விற்பனையும் ஆக மாட்டேங்குது இந்த ஒரு சூழ்நிலையினால இதை விளங்கிக்கிட்டு இப்போ என்ன செய்கிறாங்களா ஜிஎஸ்டியை நாங்கள் குறைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஜிஎஸ்டியை குறைக்கும் திட்டத்தை அறிவிப்பு செஞ்சுருக்கிறாங்க நாட்டில் உள்ள அவ்வளவு மக்களையும் வந்து நடுத்தரில் கொண்டு விடக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு திட்டத்தை போட்டுவிட்டு அதற்கு பிறகு நாங்கள் அந்த திட்டத்தை வாபஸ் வாங்குகிறோம் அல்லது குறைக்கிறோம் என்று சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய பலகீனமான விஷயம் என்பதையும் நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இப்போ புதிய கல்வி கொள்கை அதை கொண்டு வர போகிறாங்க நிறைய ஆய்வாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கல்வி சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இதனால் ஏழ்மையான மக்கள் வந்து படிப்பை இழப்பார்கள் படிக்க முடிய மாட்டாங்க அவங்க குலத்தொழில நோக்கி போயிடுவாங்க பழைய காலத்தில் எப்படி குலத்தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த குலத்தொழிலை நோக்கி அவங்க முடிவெட்டுறவங்க முடிவெட்டுறவங்களா போயிடுவாங்க கிளீன் பண்ணுறவங்க கிளீன் பண்ணுறவங்களா போயிடுவாங்க அவங்க ம கோயிலில் பூசாரியாக இருக்கக்கூடியவங்க பூசாரியாக இருந்து கொள்வாங்க இப்படி அவங்கவுங்க குலத்தொழிலை நோக்கி போயிடுவாங்க இது வந்து இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சிக்கு பலகீனமாக ஆயிரும்னு சொல்லி புதிய கல்விக் கொள்கையை வந்து என்ன செய்கிறாங்க கடுமையான முதல்ல எதிர்க்கிறாங்க ஆனால் மத்திய அரசு கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வருவதற்காக கடுமையான முயற்சிக்கிறாங்க முயற்சித்து அதை கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வந்து அதை ரிட்டர்ன் வாங்குறது பல செலவாகும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு இடையில் பல ஆண்டுகள் ஆகி போயிடும் ஐம்பது ஆண்டுகள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் அதை ரிட்டர்ன் வாங்க முடியும் அப்போ அந்த நிலையில் பல பேர் இந்தியாவில் கல்வி இழந்தவர்களாகவும் தாழ்ந்த நிலையிலும் கஷ்டப்பட்ட நிலையிலும் மாறிவிடுவார்கள் அதனால் அரசாங்கம் இந்த நூறு இந்த மாதிரியாக ஜிஎஸ்டியை போட்டுட்டு பின்வாங்குவதும் பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவை நோக்கி இந்தியா போய் கொண்டிருக்கிறத பார்த்து விட்டு பின்வாங்குறத விட இதற்கு முன்னால் இந்தியாவில் எது சிறப்பாக இருந்ததோ அந்த முறையை நடைமுறைப்படுத்தி இந்தியாவை வல்லரசு நாடுகளில் முதன்மை நாடாக கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் அனைவருடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அந்த விருப்பத்தை தான் நாட்டினுடைய ஆட்சியாளர்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்பது மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் இஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து